বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে আসিয়ে দশকটা ছিল বিশ্ব রাজনীতির সবচেয়ে অস্থির একটা সময় দুই দুইটা বিশ্বযুদ্ধ ক্যাপিটালিস্ট আর কমিউনিস্ট ব্লগের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলোনিয়াল কান্ট্রিগুলোর সাম্রাজ্য বিরোধী আন্দোলন সব মিলিয়ে খুবই অস্থির একটা সময় ছিল কিন্তু এত কিছুর পরও মানুষের মধ্যে ছিল বেঁচে থাকা এবং নতুন দিনের স্বপ্ন দেখার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনোজগৎকে এই সময়টি আসার আলো দিয়েছে সিনেমা ফুটবল আর সঙ্গীতের জাগরণ সিনেমা ছিল বিশ্ব সংস্কৃতির এক অসাধারণ সৃষ্টি ইউরোপের মেডিভিয়াল পিরিয়ডের শেষের দিকে রেনেসাসের সূচনা লগ্নে ড্রামা বা মঞ্চনাট্য পরিবেশিত হতো এরপর ধীরে ধীরে মানুষ উপন্যাস লিখতে শুরু করে সেই সময়ের মঞ্চনাটক উপন্যাস কবিতা সঙ্গীত চর্চা সবকিছুর এক সমন্বয় ছিল চলচ্চিত্র এবং চলচ্চিত্রকে শিল্প সংস্কৃতির জগতের এক বিপ্লব বলা চলে মানুষ দীর্ঘদিন ধরে কাব্য চর্চা নাট্য চর্চার গল্প উপন্যাস পড়ে যে রোমান্টিসিজম ফিল করত সেটাকে একটা বাস্তবিক রূপ দেওয়ায় চলচ্চিত্র সময়ের সাথে সাথে একটা ইউটোপিয়ায় পরিণত হয়েছে চলচ্চিত্র জগতে অবদান রাখা মানুষের স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে চলচ্চিত্রের সামাজিক মর্যাদা দেওয়ার লক্ষ্যেই একাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস এর যুগান্তকারী উদ্বেগ ছিল একাডেমিক অ্যাওয়ার্ডের প্রচলন যা পরিচিত অস্কার হিসেবে তা কিভাবে এলো অস্কার অস্কারের ইতিহাসটা কি অস্কারের সম্পূর্ণ ইতিহাস জানতে চাইলে আপনাকে ধৈর্য সহকারে দেখতে হবে এই পুরো ভিডিওটি পাশাপাশি আমরা আজকে আলোচনা করব আগামী আঠাইশে মার্চ অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া চুরানব্বইতম অস্কারে যারা যারা মনোনয়ন পেয়েছে তাদের নিয়ে এবং কারা কারা বিজয়ী হতে পারে তা নিয়ে প্রেডিকশন করার চেষ্টা করব তো চলুন আর দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক আমি পারভেজ হাসান আপনারা দেখছেন সিনেটক পিডি অস্কারের ইতিহাস জানতে হলে আমাদের সবার আগে জানতে হবে দ্য একাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেসের সম্পর্কে উনিশশো সাতাইশ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন লুইস বি মেয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল চলচ্চিত্রের প্রোডাকশন হাউসগুলোর মধ্যে একটা সম্প্রীতি তৈরি করা এবং চলচ্চিত্রকে একটা সামাজিক শিল্প হিসেবে রূপ দেওয়া এক দশকের মাথায় তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা মনন চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয় এই প্রতিষ্ঠানটিকে বলা যায় বিশ্ব চলচ্চিত্র এর এক ধরনের গবেষণা কেন্দ্র বাংলা একাডেমি যেমন আমাদের বাংলা ভাষা নিয়ে কাজ করে নাসা যেমন মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করে তেমনি বিশ্ব চলচ্চিত্রের উন্নয়নে এক শতক ধরে কাজ করছে এই প্রতিষ্ঠানটি তাদের যুগান্তকর একটি পদক্ষেপ ছিল একাডেমিক অ্যাওয়ার্ড বা অস্কার পুরস্কার যা চলচ্চিত্রকে একটি বৈশ্বিক শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছে চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম অবদান স্বরূপ দুই হাজার সালে তারা প্রতিষ্ঠা করে একটি মিউজিয়াম যেখানে চলচ্চিত্র জগতের ইতিহাস ঐতিহ্য এসব সংরক্ষণ করা আছে এবং তারা বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনের আয়োজনের মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতের বিস্ময়কর ঘটনা নির্মাতাদের অবদান কাজের নমুনা এসব চলচ্চিত্র প্রেমীদের সামনে উপস্থাপন করে থাকে চলচ্চিত্র শিল্পে যে তাদের অবদান কতটা বিশাল তা তাদের এই দীর্ঘ সাফল্য যাত্রায় আমাদের জানান দেয় সময়ের সাথে সাথে অস্কার বা একাডেমিক অ্যাওয়ার্ডকে তারা বিশ্বের একটি অন্যতম জনপ্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ আসরে পরিণত করেছে তারা একাডেমিক অ্যাওয়ার্ডে প্রচলন করেছে মূলত পুরো পৃথিবীর চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রদর্শন হাউস অভিনেতা এবং শিল্পীদের উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে সিনেমা কমার্শিয়াল আর্টের অংশ হলেও এর নিবেদন যে বিশাল এবং চলচ্চিত্র যে মানুষকে এক সুতোয় বাঁধে সেটাকে বাস্তবিক রূপ দিয়েছে একাডেমিক অ্যাওয়ার্ড যার পুরো ক্রেডিট একাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সের নোবেল ফিফা বর্ষ সেরা ব্যালন ডিয়র এবং একাডেমিক অ্যাওয়ার্ড এই চারটি অ্যাওয়ার্ড নিয়ে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয় হ্যাঁ ক্যান চলচ্চিত্র উৎসব পুলজিৎকার অ্যামে অ্যাওয়ার্ড এরকম আরও বেশ কিছু সম্মানজনক অ্যাওয়ার্ড আছে কিন্তু জনপ্রিয়তার খাতিরে এই চারটি সেরা সময়টা উনিশশো সাতাশ দ্য একাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস প্রথম প্রথম এক ধরনের পুরস্কার বিতরণের কথা ভাবল কিন্তু একাডেমি তখন ও প্রপার রিসোর্সের জন্য স্ট্রাগল করছিল একই সাথে এ ব্যাপারে মতনৈক্য থাকায় একাডেমির পদচারণে প্রথম বছর এটি আলোর মুখ দেখেনি অতপর উনিশশো আঠাশ সালের মে মাসে কমিটি প্রস্তাবনা অনুমোদন দিলে পদচারণা শুরু হয় বারোটি ক্যাটাগরির চলচ্চিত্র জগতের সবচেয়ে মর্যাদার পদক একাডেমিক অ্যাওয়ার্ড অফ মেরিট উনিশশো উনত্রিশ সালে প্রথম আসর অনুষ্ঠিত হয় এবং বিজয়ীদের স্বর্ণ দ্বারা আবৃত্তি একটি স্ট্যাচু দেওয়া হয়েছিল যা পরিচিত অস্কার হিসেবে একাডেমিক অ্যাওয়ার্ড সর্বপ্রথম টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয় উনিশশো তিপ্পান্ন সালে এবং উনিশশো সাল থেকে তা বিশ্বের সব মানুষের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে এর সম্প্রচার শুরু করা হয় একাডেমিক অ্যাওয়ার্ডের ডাক নাম ঠিক কীভাবে অস্কার হয়েছে সেটা নিয়ে বিতর্ক আছে অভিনেত্রী বেটি ডেভিস দাবি করেন একাডেমিক নামকরণ করা হয়েছে তার স্বামী হারমোন অস্কার নেলসনের নাম অনুসারে তিনি ছিলেন একজন সঙ্গীতজ্ঞ কলমনি সিডনি স্কসকে দাবি করেন তিনি নিজে এই নাম দিয়েছেন এক সময়কার লাইব্রেরিয়ান মার্গারেট হেরিকের দাবি তার আঙ্কেল অস্কারের নাম অনুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে অস্কার অস্কারের বিজয়ীদের জন্য মূলত চব্বিশটি ক্যাটাগরি রয়েছে এগুলো হলো 
best actor in a leading role best actor in a supporting role best actress in a leading role best actress in a supporting role best adapted screenplay best animated feature best animated short film best art direction best cinematography best costume design best director best documentary feature best documentary short subject best film editing best foreign language film best makeup best original score best original screenplay best original song best original story best picture best sound editing Best Sound Mixing, Best Visual Effects, Best Live Action Short Film 2018 সালে Outstanding Achievement in Popular Film নামে একটি অ্যাওয়ার্ড প্রচলন করে যে দুই হাজার উনিশ সালের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল কিন্তু এটা নিয়ে হওয়া অন্তদ্বন্দ্ব ও বিতর্কের কারণে তা আলোর মুখ দেখেনি কোন একটি চলচ্চিত্র অস্কারের জন্য অনুমোদিত হতে হলে সেই চলচ্চিত্রটিকে অবশ্যই সেই বছরের পহেলা জানুয়ারি থেকে একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যে লস অ্যাঞ্জেলেসের কোনো একটি কমার্শিয়াল থিয়েটারে প্রদর্শিত হতে হবে তবে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এই বাধ্যবাধকতা নেই একাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্ট অ্যান্ড সায়েন্সের সদস্যরাই প্রার্থীদের মনোনীত করে থাকেন একাডেমির সদস্যদের বেশ কয়েকটি ব্রাঞ্চ রয়েছে এগুলো হলো লেখকদের ব্রাঞ্চ ডিরেক্টরদের ব্রাঞ্চ সিনেমাটোগ্রাফারদের ব্রাঞ্চ এরকম চলচ্চিত্র বা প্রোডাকশন হাউসের ফিল্মের বিশেষ দিকগুলোর জন্য আলাদা আলাদা বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি ব্রাঞ্চ গঠিত এবং প্রতিটি ব্রাঞ্চ স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ বিভাগের নমিনি এবং বিজয়ীদের নির্বাচন করে লেখকদের ব্রাঞ্চ চিত্রনাট্য লেখকদের মনোনীত করে ডিরেক্টরদের ব্রাঞ্চ ডিরেক্টরদের মনোনীত করে অ্যাওয়ার্ডের জন্য অর্থাৎ খুবই নিখুঁতভাবে অস্কারের বিজয় নির্ধারণ করে একাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস এবছরের আঠাশে মার্চ অনুষ্ঠিত হবে একাডেমিক অ্যাওয়ার্ডের চুরানব্বইতম আসর তারকাদের মিলন মেলা আর শৈল্পিক লড়াইয়ের এক বড় উৎসব হতে যাচ্ছে এবছর সিনেমা প্রেমীদের জন্য দুই হাজার একুশ সালটা ছিল বিশেষ কিছু বাণিজ্যিক ধারার চলচ্চিত্রগুলোর পাশাপাশি কিছু লিবারেল আর্ট ফিল্মও মুগ্ধ করেছে সবাইকে এর মধ্যে ছিল নরওয়ের দ্য ওয়ার্স্ট পার্সন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বিখ্যাত লেখক হারুকি মুরা কামের গল্প অবলম্বনে ড্রাইভ মাই কার ক্লাসিক ওয়েস্টার্ন জনরা নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে দ্য পাওয়ার অফ দ্য ডক চলচ্চিত্রটি আবার ওয়েস্টার্ন জনরাকে পরিচিত করে দিয়েছে নতুন প্রজন্মের কাছে শুধু কি তাই দুধ চলচ্চিত্র যা সব বয়সের সব রুচি দর্শকদের দিয়েছে সাইফা অ্যাডভেঞ্চারের অনুভূতি নিজের লেগাসি নিয়ে হাজির হয়েছেন কিংবদন্তি স্পিলবার্গ ওয়েস্ট সাইড স্টোরি আরও একবার চলচ্চিত্র প্রেমীদের মন জয় করে নিয়েছে লিকারেশ পিজদানি লিবারেল ফিল্ম লাভারদের মনোরঞ্জন করেছেন পল থমাস অ্যান্ডারসন সব কিছু মিলিয়ে দুর্দান্ত একটা বছর যার দরুণ এবারের আসরে বসছে তারার মেলা এবারে একাডেমিক অ্যাওয়ার্ডের জন্য যারা মনোনয়ন পেয়েছে তাদের অনেকের নাম শুনলে আপনি নস্টাল যে অনুভব করবেন দীর্ঘদিন ধরে যদি আপনার সিনেমা দেখার অভ্যাস থাকে তবে পছন্দের অভিনেতা অভিনেত্রী বা নির্মাতাদের নাম শুনলে ক্ষণিকের জন্য হলেও আপ্লুত হবেন তবে আসুন এক একে জেনে নিই কারা কোন বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছে এবং পাশাপাশি আমাদের প্রেডিকশন তো থাকছেই এই বছরের অস্কার অ্যানিমেটেড ফিচার ফিল্ম বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছে যে চারটি অ্যানিমেটেড ফিল্ম সেগুলো হচ্ছে ইন ক্যান্টো ফ্লি লুকা The Mitchells vs. The Machines, Raya and the Last Dragon. Our prediction is in Cantor. This animated chalice is made by World Disney, which is not the case of the world. This animated chalice is a musical family drama genre. The first thing is that Columbia is a fictional genre called Cantor. The first thing is that 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 the first কিন্তু একটা সময় আসে যখন সেই হয়ে ওঠে ম্যাড্রিকালস পরিবারে টিকে থাকার একমাত্র ভরসা এই কাহিনী নিয়েই মূলত এই চলচ্চিত্রটি এর নান্দনিকতার বিবেচনায় আমরা এই অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্রটিকে এই ক্যাটাগরিতে বিজয়ী মুকুট লাভের প্রত্যাশা করছি আন্তর্জাতিক ফিল্ম ক্যাটাগরিতে নমিনেশন পেয়েছে জাপানের ড্রাইভ মাই কার ডেনমার্কের ফ্লি ইতালির দ্য হ্যান্ডস অফ কার ভুটানের চলচ্চিত্র লুনানা এয়ার্ক ইন দ্য ক্লাসরুম এবং নরওয়ের দ্য ওয়ার্স্ট পার্সন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমাদের প্রেডিকশন জাপানিজ চলচ্চিত্র ড্রাইভ মাই কারের পক্ষে এই চলচ্চিত্রটি নির্মাতা রিউসকে হামাগুচি এই চলচ্চিত্রটি রোড ড্রামা জনরার রোড জনরার মূলত একটি বিশেষ জনরা যারা টম ক্রুজ অভিনেত রেইন ম্যান দেখেছেন তারা এটি উপলব্ধি করতে পারবেন দীর্ঘ ভ্রমণ যাত্রায় মানুষের সাথে মধুর ভালোবাসার কিংবা তিক্ততার স্মৃতি নিয়ে যেসব চলচ্চিত্রগুলো সেগুলো রোড ড্রামা জনরার ড্রাইভ মাই কার চলচ্চিত্রের মেন প্রোটাগনিস্ট একজন বিপত্নিক অভিনেতা যিনি স্ত্রীর মৃত্যুর পর আর সম্পর্কে জড়াননি তিনি তার ব্যক্তিগত গাড়ির জন্য একজন ড্রাইভার খুঁজছিলেন একজন তরুণী তার ড্রাইভার হিসেবে হাজির হলেন তিনি তাকে নিয়োগ দিতে চাচ্ছেন না কিন্তু সেই তরুণী কাজ করতে ভীষণ আগ্রহী এই ঘটনা নিয়েই হৃদয়স্পর্শী চলচ্চিত্র ড্রাইভ মাই কার এই চলচ্চিত্রটি এই শতাব্দীর কিংবদন্তি লেখক হারুকি মুরা কামিয়ে দুই হাজার সালে লিখা একটি গল্প অবলম্বনে নির্মিত আমাদের মতে এই বছরে বেস্ট ফিল্ম এডিটিং বেস্ট সিনেমাটোগ্রাফি এবং বেস্ট ভিজুয়াল এফেক্টসে বিজয়ী লাভ করবে দুন মুভিটি আশা করা যায় এই অসাধারণ সাইফাই মুভিটি তিনটি বিভাগেই অস্কার লাভ করবে অরিজিনাল স্কোর বিভাগে আছেন শতাব্দীর সেরা থিম মিউজিক কম্পোজার হ্যান্স সিমার ইন্টারস্টেলার ইনসেপশন ডার্ক নেট্রোলজি ম্যান
তাই তিনি এর বিরাট দাবিদার এছাড়াও এই বিভাগে আছে সাম্প্রতিক সময়ের আলোচিত চলচ্চিত্র দ্য পাওয়ার অফ দ্য ডগ এর থিম কম্পোজার জনি গ্রিনউড পাশাপাশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সেরা অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্র এর জন্য মনোনয়ন পাওয়া ইন ক্যান্টো সবাইকে ছাড়িয়ে হ্যান্ড জিমার আরও একবার মুকুট পড়বে কিনা তা জানা যাবে আগামী আঠাইশে মার্চ বেস্ট অ্যাডাপ্টেড স্ক্রিন প্লে অর্থাৎ কোন গল্প উপন্যাস থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বা সেটাকে কেন্দ্র করে যে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয় এই ক্যাটাগরিতে লড়বে হারোকি মোরা কমির গল্পকে সুন্দরভাবে চিত্রনাট্যে রূপান্তর করা ড্রাইভ মাই কারের নির্মাতা ও চিত্রনাট্য লেখক রিউসুকে হামাগুচি ও টাকামাসা ওয়ে পাশাপাশি আছে কোডা সিনেমার স্ক্রিন প্লের জন্য শন হ্যাডার দ্য ডার্কনেট চলচ্চিত্রতে ব্রুস ওয়েনের ভালোবাসার নারী রেচেলের চরিত্রে অভিনয় করা ম্যাগি জিলেন হাল মনোনয়ন পেয়েছেন দ্য লস ডটার চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য লিখার জন্য দ্য পাওয়ার অফ দ্য ডগের জন্য আছেন জন ক্যাম্পেইন কিন্তু সব কিছুকে ছাড়িয়ে বছরের আলোচিত সিনেমা ডুনের জন্য এরিক রত জন স্পেটস ড্যানি ভিলন অফ অস্কার পেয়ে যান কিনা তা সময়ে বলে দিবে অরিজিনাল স্ক্রিন প্লের জন্য বেশ জমজমাট লড়াই হবে অ্যারাম ম্যাকি ডেভিড সিরোটা ও ইয়োয়াকিম থ্রিয়ারের মধ্যে অ্যারাম ম্যাকি ও ডেভিড সিরোটা লিখেছে নেটফ্লিক্সে দুই হাজার একুশ সালে মুক্তি পাওয়া আলোচিত সিনেমা ডোন্ট লুক আপ যেখানে অভিনয় করেছেন লিওনার্ডো ডি ক্যাপ্রিও এই জায়গায় তাদের টেক্কা দিতে পারেন ইয়োয়াকিম থ্রিয়ার তার লেখা চিত্রনাট্য নির্মিত হয়েছিল দু সালের সিনেফাইল ও ক্রিটিক্সদের পছন্দ নরউইজিয়ান চলচ্চিত্র দ্য ওয়ার্স পার্সন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বেস্ট সাপোর্টিং অ্যাক্ট্রেস ক্যাটাগরিতে দাবিদার জেসি বাকলি আরিয়ানা ডিবোস জুডি টেন্ট স্পাইডারম্যানের ম্যারিজেন খ্যাত ক্রিস্টেন ডানস্ট এবং অঞ্জেনো অ্যালিস তবে দিন শেষে এই ক্যাটাগরির জন্য জোরালো দাবিদার ওয়েস্ট সাইড স্টোরি চলচ্চিত্রের আরিয়ানা ডিবোস এইবার লিডিং অ্যাক্ট্রেস ক্যাটাগরিতে তারা লড়াই দেখাবে একাডেমিক অ্যাওয়ার্ড বর্ষিয়ান নন্দিত অভিনেতা পেনেলোপি ক্রুজ অলিভিয়া কোলম্যান নিকোল কিডম্যান এমনকি জেসিকা চেস্টেনের মতো অভিনেত্রীরা যারা দীর্ঘদিন গ্ল্যামার অভিনয় দিয়ে মাতিয়েছেন হলিউড তবে আমাদের মতে সবাইকে ছাপিয়ে জিতে যাবেন ক্রিস্টেন স্টুয়ার্ট স্পেন্সার চলচ্চিত্রে প্রিন্সেস ডায়ানার লেগেসিকে অভিনয় শৈলীর মাধ্যমে উপস্থাপন করার জন্য এইবার বেস্ট সাপোর্টিং অ্যাক্টর হিসেবে অস্কার পেতে পারেন কোডি স্মিথ ম্যাকফি তবে জমজমাট লড়াই হবে বেস্ট অ্যাক্টর ইন এ লিডিং রোল ক্যাটাগরিতে নো প্লেস ফর ওল্ড ম্যান খ্যাত হাভিয়ার বার্ডেম শার্লক হোমস খ্যাত বেনেডিক্ট কাম্বার ব্যাচ এবং স্পাইডারম্যান চরিত্রে অভিনয় করা খ্যাতিমান অভিনেতা অ্যান্ড্রিউ গার্ফিল্ড বছর চারেক আগে সাবেক প্রেমিকা অ্যামাস্টনের হাতে অস্কার উঠবার সময় উল্লাসের ভঙ্গিতে হাততালি দিয়ে উদার চরিত্রের পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি তো এবার কি অস্কার তার হাতে উঠতে চলেছে অবশ্য তার প্রতিদ্বন্দ্বী শুধু হাভিয়ার পার্ডেম বেনেডিক কাম্বার ব্যাচি নন আছেন হলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা ম্যান অফ কালচার খ্যাত ড্যানজেল ওয়াশিংটন আর কিং রিচের চলচ্চিত্রে অসাধারণ অভিনয়ের জন্য উইল স্মিথ তো নমিনেশনে আছেনি তবে আমাদের প্রেডিকশন স্পাইডারম্যান নো এ হোমের প্রমোশনে অসাধারণ অভিনয় করা অ্যান্ড্রিউ গার্ফিল্ডের পক্ষে দুঃখিত টিক টিক বুম চলচ্চিত্রে অসাধারণ অভিনয় করা অ্যান্ড্রিউ গার্ফিল্ডের পক্ষে এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা এইবার বেস্ট ডিরেক্টরের ক্ষেত্রে মনে করা হচ্ছে মুকুট উঠবে স্পিলবার্গের হাতে সেই আশির দশক থেকে ইতিহাস ঐতিহ্য নেতৃত্ব অ্যাডভেঞ্চার নিয়ে চমকপ্রদ সব চলচ্চিত্র উপহার দিয়েছেন সর্বকালের অন্যতম সেরা এই চলচ্চিত্র নির্মাতা এবারও সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখলেন তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পঞ্চাশের দশক ছিল খুবই কঠিন একটা সময় সে সময় যুদ্ধের ছাপ মানব সভ্যতা নিয়ে কনফ্লিক্ট অনেক কিছুই মানুষের মধ্যে ডিপ্রেশন তৈরি করেছিল আর তা কাটাতে অবদান রেখেছিল সিনেমা আর সঙ্গীত পঞ্চাশের দশকের টাইমলাইন নিয়ে অসাধারণ একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করলেন স্পিলবার্গ তবে এই ক্যাটাগরিতে তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এই শতাব্দীর আরেক কিংবদন্তি চলচ্চিত্র নির্মাতা পল থমাস অ্যান্ডারসন তিনিও গত বছর উপহার দিয়েছেন লিকোরিস পিজা নামক একটি নান্দনিক চলচ্চিত্র তবে এই ক্যাটাগরিতে আরও আছেন ক্যানেদ ব্রেনা ও রিউসুকে হামাগুচি আমাদের মতে এই ক্যাটাগরিতে অস্কার পেতে পারেন দ্য পাওয়ার অফ দ্য ডগের নির্মাতা জেন ক্যাম্পিয়ন একবিংশ শতাব্দীতে ওয়েস্টার্ন চলচ্চিত্র নির্মাণ করার চ্যালেঞ্জে সফল হয়েছেন তিনি তাই তিনি এর স্বীকৃতি পেতে পারেন এবারের অস্কারে তারপরও সব কিছুকে ছাড়িয়ে নিজের লেগেসিকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিতে পারবেন কিনা স্পিলবার্গ তা জানা যাবে মার্চের আঠাশ তারিখে এইবারের বেস্ট পিকচার বিভাগে আছে বেলফাস্ট কোডা ডোন্ট লুক আপ ড্রাইভ মাই কার ডুন কিং রিচার্ড লিকুরিস পিজ্জা নাইটমেয়ার অ্যালি দ্য পাওয়ার অফ দ্য ডগ এবং ওয়েস্ট সাইড স্টোরি আমাদের মতে এই বছরের বেস্ট পিকচার বিভাগে বিজয়ী হবে নেটফ্লিক্সের দ্য পাওয়ার অফ দ্য ডগ এই অসাধারণ ওয়েস্টার্ন সাইকোলজিক্যাল ড্রামা মুভির অস্কার না পাওয়ার কোনো কারণই নেই যদি আমাদের প্রেডিকশন সত্য হয় এবং দ্য পাওয়ার অফ দ্য ডগ জিতে যায় তবে নেটফ্লিক্স গড়বে ইতিহাস নেটফ্লিক্সের প্রথম কোনো প্রোডাকশন এই ক্যা
तो ये चीज़ लामदर ऑस्कर इतिहास एवं चुरानो बुई तो हम ऑस्कर प्रेडिक्शन वीडियो आशा करे आज के वीडियो डे आप अपने भालो लेके चे ऑस्कर ने हाई तो बेश किचु बीतोर को आचे आचे पक्को पाते तो बोर्नो बादर ओबीजोग किंतु ये उस चप्पी उपहार दिए चे उन्हें शॉरोनियो मुहूर्तो कोरियन चालोचित्र पैरासाइटर शाफल्लो किंग बिल जोकर चालोचित्र ओबीनाई करार जुन्नो वाकिन फिनिक्सर ऑस्कर पावर पॉर्टर शेप भाषण एकुम आरो उन्हें शॉरोनियो मुहूर्त